ஹாய் விவர்ஸ் காலை வணக்கம் மஞ்சுளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தா முல்லிக்காய் புளிக்குழம்பு இந்த முல்லிக்காய் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சில பேர்த்துக்கு தெரியும் சில பேர்த்துக்கு தெரியாது கத்திரிக்காய் மாதிரியே இருக்கும் இந்த பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் சின்ன சைஸாக இருக்கும் இது வந்து நாங்கள் வீட்லேயே செடி வளர்க்குறதுனால நல்லா பெருசு பெருசாக உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு கடைகளில் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கும் இதை சில பேர் என்ன செய்வாங்க இதை தட்டி அந்த காலங்கள்லாம் வீட்டில் வச்சு வாசப்படியில் வச்சு தட்டி எடுத்து அது உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு குழம்பு வைப்பாங்க அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக ஓடிட்டுருக்கோம் ஆனால் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் இதை இந்த பாருங்கள் ரெண்டாக அப்படி அறுத்துக்கோங்க இந்த இந்த ஷேப்பில் ரெட் ரெண்டாக அறுத்துட்டு அறுத்துட்டு அதை நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு உப்பு தண்ணியில் போட்டு இப்படி நசுக்குனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அந்த உள்ள உள்ள விதைகள்லாம் இந்த பாருங்கள் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தண்ணியில் இது நல்லா அந்த பாருங்கள் இப்படி செஞ்சு இப்படி இப்படி நசுக்குனாலேயும் அதனுடைய விதைகள் இந்த பாருங்கள் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இவ்வளோதான் இது ஒன்றும் பெருசே கிடையாது நீங்கள் ப சில பேர் இதை பயந்துக்கிட்டே வாங்கி வைக்கிறதே இல்லை இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் தயவு செய்து இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம சும்மா அப்படி ஈஸி அப்படி நசுக்குனாலேயும் அந்த இதனுடைய விதைகள்லாம் வெளியில் வந்துடும் அந்த விதைகள் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கிடையாது அந்த விதைகளோடு குழம்புல போட்டோம்னா நிறைய விதைகளாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது பார்க்குறதுக்கும் நல்லாவே இருக்காது நம்மளுக்கு சாப்பிட தோணாது அதனால தான் அந்த விதைகள்லாம் எடுக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் அதில் லைட்டாக ஒரு சிறு கசப்பு இருக்கும் அந்த விதைகளில் அதனால தான் அதை எடுக்கிறாங்க ஆனால் சில சில இடங்களில் அந்த விதைகளும் ஒரு மருந்தாக பயன்படுது அதனால் அது ஒன்றும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பாய்சனஸ் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் தைரியமாக அந்த விதைகளோடு இருந்தால் ரொம்ப பிஞ்சிய காயாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய விதைகளை நம்ம நசுக்கிறதுக்கும் வராது அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் அதை போடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது தைரியமாக வாங்கலாம் இதை நீங்கள் வாங்கி கண்டிப்பாக செய்யுங்க நல்லா இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் நம்ம பார்த்தவங்க வந்து அவ்வளோவா இதை விடவே மாட்டாங்க அது நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இது வெந்து வரும் பொழுது நம்ம குழம்புல அந்த தோலை எடுத்துட்டு அதை சாப்பிடும் பொழுது அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் இது பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து கருவாடு போட்டும் வைக்கலாம் கருவாட்டு குழம்பு வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா நம்ம கத்திரிக்காய் போட்டு தானே கருவாட்டு குழம்பு வைக்கிறோம் அதே மாதிரி இது இந்த காய் முள்ளிக்காயும் போட்டு வைக்கலாம் இந்த முள்ளிக்காய் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு காய் இதே முள்ளிக்காய் மாதிரியே ஒரு காய் இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி இந்த இந்த காய்கள்லாம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதனால் நீங்கள் இதை பண்ணி பார்த்துட்டுமே அப்புறமா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இது நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது ஒன்றும் க அலசுறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இது முள்ளிக்காய் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா அந்த விதைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உப்பு தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அப்படி போட்டுமே பாருங்கள் கொஞ்சம் கருத்து கலர் மாறிடுது பார்த்திங்களா இது கலர் ரொம்ப மாறும் அதனால் உப்பு தண்ணியில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சோண்டு சீரகம் வெந்தயம் நம்ம எப்படி நார்மலான புளிக்குழம்பு வைப்போமோ அதே மாதிரி தான் அது ஒன்றும் வித்தியாசமெல்லாம் கிடையாது இதில் வந்து நான் எப்பயுமே எந்த புளிக்குழம்பு ஐட்டங்களுக்கும் கொஞ்சம் தக்காளி நான் சில விஷயங்கள் சேர்க்க மாட்டேன் நான் அந்த மாதிரி இந்த வெந்தய குழம்பு இந்த மாதிரி குழம்புகளுக்கெலாம் தக்காளி போட மாட்டேன் அப்படி வெங்காயம் தான் கொஞ்சம் நிறையா போடுவேன் நான் இது சின்ன வெங்காயம் நான் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் மல்லி இலை தேங்காய் சில் கடைசியாக நம்ம இறக்கும் பொழுது அந்த தக்காளி போட்டால் நம்மளுக்கு கிரேவி நிறையா கிடைக்கும் நான் தக்காளி போடுறது இல்லை அதனால் நாங்கள் வந்து வெந்து தேங்காய் சில்லு அரைச்சி ஊற்றுவோம் இந்த பாருங்கள் தேங்காய் சில்லு தேங்காய் சில்லும் ஒரு அஞ்சாறு மிளகு அதோடு சேர்த்து லாஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி ஊற்றுவேன் நான் ஊற்றினாலே திக்காயிரும் அதனால் எனக்கு நான் வந்து தக்காளி போட மாட்டேன் இந்த இதுதான் தேங்காய் சில்லு ஊற்றிக்கிடுவேன் இதுக்கு சாதாரண குழம்பு மிளகாய் தூள் நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் புளி தண்ணி புளி தண்ணியை நீங்கள் கொஞ்சம் கிணத்தில் புளி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் தேவையான உப்பு தேவையான எண்ணெய் நம்ம இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்க கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க பற்ற வச்ச உடனே சட்டி சூடானதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றுங்க சூடாக முன்னாடி எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க அதில் ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பூரா தெரிச்சு அடுப்பு அடுப்படி எல்லாமே எண்ணெய் பிசுக்காக ஆகிடும் அதனால் ச தட்டி கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றுங்க நல்லெண்ணெயே ஊற்றுங்க நல்லெண்ணெய் தான் இப
அந்த செடி வந்து எப்படி எப்படி பண்ணலாம் தெரியுமா நீங்கள் கடைகளில் காய் வாங்கி நம்ம அலசுரம் பாருங்கள் அந்த விதைகள்லாம் ந பிதுக்கி விட்டுட்டு அலசுரம் பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியை ஒரு தொட்டிலையோ இல்லாட்டி ஒரு உங்களுக்கு நல்ல பிளேஸ் வீட்டில் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சதுரமாக ஒரு இடத்துல தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருங்க அந்த அந்த இடத்துல நிறைய செடிகள் முளைக்கும் அந்த செடிகள்லாம் நல்ல செடியாக நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்ல வீரியமாக செடிகள் பார்க்க நல்ல எந்த செடி இருக்கோ அதை ரெண்டு செடி பிடிங்க தனியாக ஒரு தொட்டியில் நட் இல்லாட்டி இடம் இருந்ததுன்னா கீழேயே நல்லா நட்டி வச்சுக்கோங்க நல்ல பெரிய செடியாக அது பாட்டுக்கு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நமக்கு நல்லா வரும் செடி வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய செடியாக முத்துனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த செடி சாகும் அது வரைக்கும் நமக்கு திரும்ப திரும்ப காய் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வீட்லேயே வளர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் கொஞ்சோண்டு சீரகம் அந்த வாசத்துக்காக கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கருவேப்பில் போடுங்க இப்போ பாருங்கள் கடுகு நல்லா வெடிக்கிட்டு பாருங்கள் நல்லா கடுகு வெடிக்கட்டும் அந்த வெந்தயமெல்லாம் பொறிஞ்சு வரணும் அந்த வெந்தயத்தினுடைய வாழை வந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறமா இந்த கருவேப்பிலையை போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலையை போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டுனதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் நம்ம தட்டி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தை போடணும் இந்த வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க தட்டி வச்சுக்கோங்க அதுதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளி குழம்புகளுக்கெல்லாம் தட்டி வச்சு நல்லா இதை இப்படி கிண்டி விடுங்க நல்லா கிண்டி கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் ரொம்ப செவக்க வதங்கணுன்னுலாம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம முள்ளிக்காய் வேகிற வரைக்கும் இதுவும் வேகும் அதனால் நல்லா இது நீங்கள் குக்கர்லேயே கூட பண்ணிடலாம் குக்கரில் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சிங்கன்னா நல்லா அந்த காய் வெந்துடும் நீங்கள் அந்த இதில் போட்டு நல்லா வதக்கி மசால் பொடி போட்டு அப்படி சின்ன குக்கரில் ஊற்றி அப்படியுமோ வச்சிங்கன்னா நல்லா அது வெந்துடும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் வெங்காயம் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு சா பெருங்காயத்தூள் சொல்ல மறந்துட்டேன் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த வாடைக்காக தான் ஒன்றும் புளிக்குழம்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இப்படி நல்லா பெருங்காயத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காய் அதில் போட்டுருங்க காய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா வதக்குங்க காய் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் அது நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா அந்த ஒரு லைட்டாக அந்த தண்ணி இதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா ஒரு வதங்கி வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நம்ம மசால் பொடி போட்டுக்கலாம் நான் எப்படியும் உங்கள்கிட்ட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசால் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட சாம்பார் பொடி இருந்தாலும் போடலாம் நான் குழம்பு மிளகாய் பொடி போடுறேன் சாம்பார் பொடியும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது நான் அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக சேர்ப்போம் அதனால் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கே உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டி விடுங்க நல்லா அப்படி கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ அந்த எண்ணெயிலே அந்த மசால் பொடி கொஞ்சம் இதாகிடுச்சின்னா நம்மளுக்கு நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கலராகவும் இருக்கும் குழம்பு இப்படி கிண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றுங்க கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே புளி தண்ணியை ஊற்றுங்க புளி தண்ணியை ஊற்றிடுங்க நல்லா அப்படி புளி புளி தண்ணியை சுத்தமாக பிழிஞ்சிருங்க என் கீழே மண்ணுன்னு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நல்லா வடிகட்டிக்கோ வடிகட்டி இருந்தால் நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க இல்லைனா நம்ம கையிலேயேமோ இது பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ அந்த குக்கருக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் குக்கருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் குக்கருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இது நான் தண்ணி தேவையான தண்ணி ஊற்றி இந்த பாருங்கள் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சோம்னா அந்த பச்சை மிளகாயும் இதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு உப்பு போட்டேன் ஆனால் உப்பு போட்டு இதை மூடி வச்சுருங்க ரெண்டு விசில் வரவும் அதுக்கப்புறம் நீ இறக்கி தேங்காய் ஊற்றலாம் அப்போ தான் தேங்காய் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது தேங்காய் எப்போயுமே ஏன் தேங்காய் நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறாங்கன்னா தேங்காய் நம்ம ரொம்ப நேரம் கொதி வேக வச்சாலேமோ அதுலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் தேங்காயிலேருந்து அதனால தான் நம்மளுக்கு ஃபேட்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தேங்காய் ஊற்றின உடனேமும் ஒரு கொதியில் இறக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதில் என்ன பிரிஞ்சு வராது அதனால் நீங்கள் எப்போயுமே தேங்காய் எந்த குழம்புனாலும் தேங்காய் ஊற்றிங்கன்னா ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இறக்கிடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த எண்ணெய் வராமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா நான் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்ததுலேயும் நல்லா
அதை ஊற்றிருங்க இதை ஊற்றி நல்லா ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டு ஒரு கொதி லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தவுடனே இறக்கிடலானம்மா ரொம்பவும் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் வேக விடக்கூடாது ஊற்றி இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வாசமாக நல்லா இருக்குது இதில் அப்படி நம்ம மல்லி இலை தூவிடலாம் மல்லி இலை போட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த திஸ் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு முள்ளிக்காய் புளி குழம்பு இதே மெத்தேடு தான் எந்த எல்லா புளிக்குழம்பும் இதே மெத்தேடு தான் வெந்தய புளிக்குழம்புக்கு நம்ம லாஸ்ட்டாக வெந்தயத்தை பொடிச்சு போடுவோம் லேசாக வறுத்து பொடிச்சு போடுவோம் இது வந்து நம்ம அப்படியே தாளித்து விட்டுருக்கோம் ரெண்டுக்கும் வேறு வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை இவ்வளோதான் நல்லா குழம்பு பாருங்கள் இப்போ கலர்ஃபுல்லாக நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிடும் பொழுது கொஞ்சம் நெய்யோ இல்லை அது நல்லெண்ணெயாக ஊற்றி சாப்பிடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ